Sofia Petricardi, eu acho importante ter é, principalmente um artigo de AutoCAD que tenha as layers da forma certa, né? É, principalmente voltado para interiores. Então, o que, que eu fiz? Eu trouxe aqui, é, coloquei aqui um material que eu uso na minha aula de AutoCAD para criar as layers, tá? Na arquitetura se usa muito mais layers do que isso, né? Mas eu acho que em interiores é bem interessante dar um, um número mais, menor aqui, é, porque a gente não tem necessidade de usar tantas layers diferentes. Então, o que, que eu montei aqui? Um, um nome de algumas layers né, que a gente pode usar. Então, por exemplo, estruturas de alvenaria, que seria a layer mais grossa. Então, eu coloquei da mais grossa para a mais fina. É, depois, paredes de gesso, que seria... É, então, é, alvenaria seria uma parede mais grossa, paredes de gesso um pouquinho mais fina. Depois, móveis cortados. né Então, todos aqueles móveis que estão na altura mais ou menos de 1,20, 1,50 de altura, que é a altura que acontece a planta baixa ela tem uma layer um pouquinho mais grossa que as dos outros móveis, né? Então, eu criei uma layer para móveis cortados, a outra para móveis em geral, e a outra eu botei para móveis distantes, né? É, eventualmente, numa vista, quando a gente tem um móvel que está lá no fundo, né? Então, ele aparece, mas ele não aparece tão é, em evidência assim, então, eu criei essa outra que é móveis distantes aqui para poder usar. Depois... Eu criei essa aqui que é cotas, linha de chamada e peixes, que eu gosto bastante de usar a cor vermelha para ela, é, porque eu acho que é legal a cota se, se diferenciar. As achuras, né, objetos decorativos, piso, que é a layer mais fininha, né, aquela que a gente usa em piso, assim, só para humanizar um desenho, desenhar um vaso de flor, um travesseiro, uma almofada, né, alguma coisa que é interessante ter no desenho para humanizar, para a gente entender para que, né, o que, que são aqueles objetos mas que tem que estar bem fraquinho para não chamar muita atenção. Depois eu coloquei mais duas opções de projeção. Projeção em cima, que seria aqueles móveis aéreos, que é o que a gente geralmente usa como projeção, aquelas coisas que estão mais é, em cima, né? acima de 1,50, que não está sendo cortado, está acima. Né? E a projeção embaixo, que seria, por exemplo, né? um puff que está embaixo de um de um móvel, né, ou até mesmo a cadeira, quando entra embaixo da mesa, é legal a gente projetar onde é que ela tá para saber se vai bater no pé da mesa, né, então detalhes que só num projeto de interiores que realmente a gente vai ver, né, num projeto arquitetônico a gente não vê, mas em interiores é importante, né, a projeção embaixo a gente pode usar também, é, quando a gente vai fazer um móvel com as portas fechadas, a gente não quer fazer duas vistas, quer fazer só com as portas fechadas, daí a gente pode desenhar com essa layer de móveis embaixo, é, as prateleiras que tem dentro. Então, beleza, aqui eu fiz uma coluninha com as cores, né, que eu iria usar, e o número da cor para ficar mais fácil de entender e até de configurar a layer na hora do PDF. Tipo de linha, né, então linha lisa e linha tracejada só os últimos, e a espessura da linha. Então, é, eu queria criar porque eu acho que ia ficar mais fácil de entender a exportação do SketchUp aqui para o CAD também. Então, o que, que eu vou fazer aqui, né, vou digitar LA... LA, né, que é o início da palavra layer, enter. Vai abrir uma janelinha, tá um pouco lento meu computador, que eu tô com muita coisa aberta. Pronto, abri a minha janela aqui, né, eu não tenho nenhuma layer nesse meu arquivo, então como que eu vou fazer? Aqui em cima, ó, tem um papelzinho com como se fosse uma estrelinha, né, amarela. Então ali eu clico... Tá, e eu vou criar a minha primeira layer, que é aquela estrutura de alvenaria. Eu gosto de colocar a espessura antes, até para a gente lembrar na hora de configurar a layer para impressão. Então, eu vou botar aqui 0.6 alvenaria. E eu vou dar dois enters, que o primeiro enter finaliza essa layer e o segundo enter cria uma nova. Então, a próxima é 0.5 paredes de gesso. Lembrando que não é, é teto de gesso, tá, gente? É só parede. O teto de gesso tem que ser uma linha mais fina para desenhar. Depois eu tenho 0.4, que seria os nossos móveis cortados. Que são aqueles móveis, né, que estão a uns 50, parecem cortados na planta baixa ou eventualmente num corte, né? Quando a gente vai fazer um corte, é, uma elevação, um corte, não sei, alguma coisa que esteja aparecendo assim, eu posso botar essa linha como uma linha mais próxima, mais grossa, né? 0.3 móveis, em geral, né? Depois, 0.2 móveis distantes. 0.1 
Aí 0.1 a gente vai ter duas opções, tá? A gente vai ter as rotas, linhas de chamada e texto. E a gente vai ter o 0.1, que é piso, achura e decoração. E eu já falei, né? Depois a gente também vai fazer as duas projeções, né? Então, projeção em cima. Posso colocar com 0.1 também, que também é espessura. E projeção embaixo. Beleza, um enter só para finalizar, tá? É, aqui do ladinho tem vários quadradinhos, né, com a cor. Essa, esses primeiros ícones aqui a gente não mexe, tá? Que é a lâmpada e o sol, depois eu posso explicar para que que serve. Mas os quadradinhos de cor a gente vai configurar. Então eu queria que vocês percebessem que a minha configuração de cor, ela tá é, diretamente ligada com a espessura que a gente colocou aqui. Então, por exemplo, a layer alvenaria, ela vai ser o um número 6. A layer parede de gesso vai ser a cor número 5. Os móveis cortados vai ser a cor número 4. Eu fiz diretamente relacionado para que não tenha dúvida. Então, por exemplo, no alvenaria, eu vou clicar aqui, ó. Ele vai abrir essa janelinha de cor. Eu não vou nem procurar a cor, tá? Embora é legal vocês saberem que são essas aqui que a gente vai usar. Depois eu explico o porquê, tá? É interessante por causa da configuração das layers na hora do PDF. Então, a alvenaria eu vou escrever número 6, enter, que é o mesmo número que tá aqui depois do aqui da espessura, né? Parede de gesso, eu vou clicar aqui, 5, Enter. Móveis cortados, 4, Enter. Móveis, de, móveis normal, 3, Enter. Então, o número da cor está diretamente ligado com o número da espessura. Móveis de estante, 2, Enter. Cotas, 1, um, que é o vermelho, Enter. E esse pisos e achuras é o único que foge né, da, da regra, né? Ele vai ser cinza, vai ser o cinza número 8. Tá? Projeção em cima, a gente pode usar, essas projeções a gente pode usar um de cada cor também para ajudar a entender o desenho. Então, projeção em cima, o legal é usar o vermelho, que é mais conven é, em convenção, assim, né? Se usa mais o vermelho. E o projeção embaixo, a gente pode usar o 8 também, tá? Que também é uma, um tracejado cinza. Beleza, aqui no tipo de linha, tá? Então, vamos olhar aqui a tabelinha que eu tinha criado, né? O tipo de linha, ó. Eu coloquei aqui, contínua e só as duas últimas é que são tracejadas. Então, vamos colocar aqui, né? Contínua, contínua, contínua e essas de projeção, elas são tracejadas. Eu vou clicar aqui, ele vai abrir essa janelinha aqui, eu vou vir aqui em Load, que é carregar, tá? E aí, aqui eu vou procurar a opção Hyden com H, eu vou lá, ó, Hyden. Hyden normal, tá? Vou dar OK, ele vai aparecer aqui, carregou para minha janela. Clico aqui, OK. No projeção embaixo, eu vou colocar um tracejado um pouco diferente, que é para diferenciar. Então, eu vou vir aqui e vou escolher aqui no carregar o Hyden 2, que é uma outra opção de Hyden. Ó, tá, ok, ok. Beleza, já, opa, não poderia clicar aqui, Hyden 2, ok. Beleza, agora eu vou configurar as espessuras. Eu posso configurar aqui ou eu posso configurar direto na hora da impressão, né? Aqui já é legal porque já deixa, é, né, caso eu tenha alguma dúvida mais pra frente. Lembrando que as espessuras são as mesmas que estão aqui. Então, eu vou clicar aqui nessa linha riscadinha aqui, é, lisa que tem aqui, né, e ele vai abrir essa janela. Então, aqui eu vou procurar o 0.60, ok, depois 0.50, ok, que são as, as espessuras que estão aqui, né, 0.40, zero ponto trinta, depois zero ponto vinte, zero ponto um, e as próximas todas vão ter zero ponto um, tá? Zero ponto um, pode ser treze. Se não tiver um, aqui eu errei, tá? Aqui no projeção embaixo, ó, vou até editar o nome, é 0.1 também, tá? Errei na hora de falar. Então, aqui 0.1, todos eles 0.1, objetivo. Beleza.
terminei aqui, gente, é só fechar, tá? É só fechar, ele já tá salvo, é só fechar. Quando eu vier aqui na lista das layers, olha só, eu já tenho todas as minhas layers aqui, tá? Então, elas já existem, né? Esse é um arquivo padrão, eu posso até ir lá em cima e salvar como um arquivo padrão que eu vou usar para todos os meus desenhos, tá? Então, salvar como... E posso colocar aqui como arquivo padrão. Ótimo. Agora eu vou gravar a videoaula do Sketch, porque está diretamente relacionado com isso aqui, tá?